আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব অনার্স থার্ড ইয়ারের ডিফারেনশিয়াল জিওমেট্রির সাবজেক্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটা প্রশ্ন নিউজ কথা বলবো যে প্রশ্নটা কি দেওয়া আছে x a cos u, a sin u, b u অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা x এর বিন্দু বা স্থান অঙ্ক তো বক্ররেখার এই যে এটা হচ্ছে একটা বক্ররেখা x এত এত বক্ররেখার u π/4 বিন্দুতে স্পর্শ লম্বতলের সমীকরণ নির্ণয় করো তো স্পর্শ লম্বতলের সমীকরণ নির্ণয় করতে গেলে আমাকে স্পর্শ লম্বতলের সমীকরণের সূত্রটা কি সেটা আমাকে আগে জানতে হবে যে সেই সূত্রটা কি আমরা সূত্রটা একটু সাইড নোট করি এদিকে সূত্রটা হচ্ছে আমাদের যে x x y y z z বাই নিচে হচ্ছে x এর উপর বিন্দু এখানে y এর উপর বিন্দু আর এখানে z এর উপর বিন্দু আর এখানে আছে x এর উপর ডাবল বিন্দু y এর উপর ডাবল বিন্দু z এর উপর ডাবল বিন্দু আর এটা মডুলাস দিয়ে ক্লোজ করে ইকুয়াল 0 যেহেতু স্পর্শ লম্বতলের সমীকরণ সমীকরণ তখনই হয় যখন বামপক্ষ ডানপক্ষ বলতে কিছু থেকে থাকে তো এখানে অবভিয়াসলি বামপক্ষের মানগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করে ইকুয়াল 0 হয়ে যাবে অর্থাৎ বামপক্ষে কিছু থাকবে আর ডানপক্ষে কিছু থাকবে তখনই তো সেটাকে আমরা সমীকরণ বলবো অর্থাৎ চলকযুক্ত মান কি তো এখানে আমরা কি বুঝলাম যে স্পর্শ লম্বতলের সমীকরণের সূত্রটা হচ্ছে মোড অফ এক্স মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই জেড মাইনাস জেড অর্থাৎ এক্সটা কি আর এই ছোটো হাতের এক্স কি আচ্ছা এই এক্স মানে হচ্ছে চলক এই বড়ো হাতের এক্স ওয়াই জেড এগুলো হচ্ছে চলক চলকের সাহায্যে তো আমাদের একটু সমীকরণ বের করতে হবে আর এখানকার এক্স ওয়াই জেড এগুলো কি এই যে আমাদের যে বক্ররেখাটা দেওয়া আছে এই বক্ররেখাকে আমরা এক্স ধরতেছি এটাকে যদি আমরা ওয়াইয়ের সাপেক্ষে চিন্তা করি তাহলে ওয়াই হবে জেডের সাপেক্ষে চিন্তা করলে জেড হয়ে যাবে তো এখন এখানে এক্স বলতে ওকে সরি আমাদের একটু মিস্টেক হয়ে গেছে যে এখানে এক্স যে বক্ররেখাটা আছে এই বক্ররেখার যে তিনটা বিন্দু আছে এটাকে আমরা এক্স চিন্তা ভাবনা করবো এটা হচ্ছে ওয়াই এটাকে আমরা জেড চিন্তা ভাবনা করবো তার মানে এক্স ওয়াই জেড এই যে এত বিন্দুতে আমরা মানগুলো বের করে এখানে বসাই দেব তাহলে এক্স ওয়াই জেড বলতে আমরা বুঝতে পারলাম যে এক্স বলতে এই যে এখানকার এক্স এর মান বাট এত বিন্দুতে আমার বসিয়ে কাজ করা লাগবে ওয়াই বলতে এই যে ওয়াই এটা এত বিন্দুতে যত মান আসবে তত আর জেড বলতে এই বিন্দুতে অর্থাৎ এত বিন্দুতে এই জেডের মান যেটা আসবে আর এক্স ফোটাটা কি অর্থাৎ এক্স বিন্দু হচ্ছে ইউ এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেন্সিয়েট ওয়াই ফোটা ওয়াই বিন্দু মানে হচ্ছে ইউ এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেন্সিয়েট জেড জেডের ওপর বিন্দু একটা থাকা মানে ইউ এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেন্সিয়েট তো এরকম দুইটা থাকলে দুইবার ডিফারেন্সিয়েট হবে কার সাপেক্ষে ইউ এর সাপেক্ষে আমরা জানি ইউ এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে ওপরে বিন্দু আসে আর প্রাইম কখন আসে যখন এস এর সাপেক্ষে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করে দেবো তখন আমাদের প্রাইম আসে এটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে এগুলো আমরা আগেই জেনেছিলাম তো এখন আমরা সলিউশনে আসবো তো প্রদত্ত বক্ররেখা প্রদত্ত বক্ররেখা আচ্ছা প্রদত্ত বক্ররেখা কোনটা ওই যে যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সেটা আমরা তুলে নেই যে এক্স ভেক্টর ইকুয়াল এ কস ইউ কমা এ সাইন ইউ কমা বি ইউ এটা হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত বক্ররেখা যে বক্ররেখাটা দেওয়া আছে ওকে এখান থেকে আমরা এক্স বিন্দু এর মানটা বের করি এক্স বিন্দু মানে এটাকে ইউ এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেন্সিয়েট হবে তো ইউ এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে এখানে এ তো ধ্রুবক হয়ে যাবে তাহলে তো এ কস ইউ এর ডিফারেন্সিয়েট সাইন ইউ আমরা জানি কস এক্স এর ডিফারেন্সিয়েট হয়ে যায় মাইনাস সাইন এক্স তো মাইনাস কথাটা সামনে আসবে আর এক্স তে এক্স আসে অর্থাৎ এক্স তে যদি এক্স না ধরি ইউ ধরি কেননা ইউ এর সাপেক্ষে আমরা অন্তর্গ্রহণ করতেছি তাহলে আর একবার ইউ এর কে ইউকে অন্তর্গ্রহণ করলে হয়ে যাবে কি ইউ কে ইউ এর সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করলে ওয়ান হয়ে যায় কমা এখানে যদি আমরা ইউ এর সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করি তাহলে এ সাইন ইউ অর্থাৎ এটা ধ্রুবক সাইন ইউ এর অন্তর্গ্রহণ হচ্ছে কস ইউ বি ইউ আছে এখানে বিটা ধ্রুবক ইউ এর অন্তর্গ্রহণ হচ্ছে ওয়ান তো ওয়ান লেখার দরকার নেই আমাদের এবার এক্স ডাবল বিন্দু এর মানটা বের করি তো এটাকে এক্স বিন্দুকে একবার যে ডিফারেন্সিয়েট করছি ওটাকে আর একবার ডিফারেন্সিয়েট করবো তাহলে এক্স ডাবল বিন্দু এর মানটা পাবো তো এখানে মাইনাস এ তো ধ্রুবক সাইন ইউ এর ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে কস ইউ কমা এ কস ইউ এ তো ধ্রুবক কস ইউ এর ডিফারেন্সিয়েট হচ্ছে সাইন ইউ অর্থাৎ মাইনাস সাইন ইউ আসে তো মাইনাস কথাটা সামনে আসলো কমা বি এর ডিফারেন্সিয়েট এখানে যেহেতু ইউ বলতে কোনো ফাংশন নেই ইউয়ের কোনো মান নেই তাই এটা হয়ে যাবে ধ্রুবক ধ্রুবকের অন্তর্গ্রহণ আমরা জানি জিরো আসে তো এগুলো যেহেতু আমাদের এর বিন্দু আকারে আছে তো এখানে আমরা রাখি দিলাম এখন আমরা এই এত বিন্দুতে প্রত্যেকটারে মান বের করব এই যে এখানে এক্স ভেক্টর এক্স বিন্দু ভেক্টর এক্স ডাবল বিন্দু ভেক্টরের মানগুলো আমরা বের করে এই সমীকরণে বসাবো তাহলে আমাদের অ্যান্সার শেষ তো এখন আমরা লিখব যে ইউ ইকুয়াল 
पाई बाई फोर बिंदुते इक्वल पाई बाई फोर बिंदुते हमारे मान गुला बेर करूँ तो इक्वल पाई बाई फोर बिंदुते जो दिया हमारे एक्स एर मान टा बेर करते जाए तो वाले होए जावे कि एक ना हमारे पाई बाई फोर बचा बोल तो यूएस जगह हमारे पाई बाई फोर बचा बो कॉस पाई बाई फोर एर मान कोतवाज बे कॉस पाई बाई फोर एर मान कॉस पाई बाई फोर एर मान हमारा जाने आ वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू एर साथे ए गुनो बस्त है ऐसे तार मने होए जावे हमादेर ए बाई रूट टू साइन यू यू बोलते हैं से पाई बाई टू आ सॉरी पाई बाई फोर तो साइन पाई बाई फोर एर मान कोतवाज से और तो थर्टी माइनस ए गुण बस्ते माइनस ए बुट टू एखे कस पाई बोर मान है वन बुट टू वन बुट टूर साथ गुण बस्ते आ मैं ए बु रुट टू माइनस कमा बी एखे इू बोलते को फांगशन नहीं मैं इर मान बसाते पर एखे बी एस बी ए थे एट हलो हमार मान एर पर आसि एक्स डबल बिंदु एर मान बेर करी अर्थात दुई बार डिफरेंसिएटर मान एखे जी पाई बोर मान बसाई तो कस पाई बोर मान हे वन बुट टू वन बुट टूर साथ गुण बस्ते आ मैं माइनस ए बुट टू माइनस ए सैन यू आखिर सैन पाइव फोर मान हम वन बुट टू तरह से माइनस ए गुण बस्ते आ मैं माइनस ए बुट टू और एखे को मान नहीं जिरो आ जिरो रख लोके ओके एन इक्ल फाइव ए फोर बिंदुते स्पर्श लम्ब दल समीकरण बेर कर अर्थात हमें जी लम्ब दल समीकरण तो ये मानगुल एप्लै कर तो मानगुल बसाई दी कि आसे मोड अफ एक्स माइनस एक्स एक्स बोलते हे एखे तो एक्स बोलते हे प्रथम बिंदुता अर्थात एक्स जो वक्ररेखा आए प्रथम मानटाई हे एक्स पर हे वाई अर्थात एट एक्स एट वाई एट हे जेड एट हे एक्स बिंदु एट हे वाई बिंदु एट हे जेड बिंदु एट हे एक्स डबल बिंदु मान एट हे वाई डबल बिंदु मान एट हे जेड डबल बिंदु मान तो एक्स बोलते हे कत ए वुट टू जेहतु एक्स माइनस एक्स आ मैं ए वाई रुट टू एक्स माइनस ए वुट टू एन कमाना एरपर वाई वाई आसे वाई माइनस वाई आसे माइनस वाई वाई बोलते जेड मान ए वाई रुट टू तर जेड माइनस जेड अर्थात जेड तो आ माइनस जेड जेडर मान हे फाइ वि फाइ वाई फोर ओके ओके एर पर मानगुल बसाई एर पर आस बिंदु एक्स बिंदु मान अर्थात एक्स बिंदु बोलते हे एट माइनस ए वाई रुट टू वाई बिंदु मान हे ए वाई रुट टू और जेड बिंदु मान हे बी एक भाव एक्स डबल बिंदु मान आस एक्स डबल बिंदु मान हे माइनस ए वाई रुट टू वाई डबल बिंदु मान हे माइनस ए वाई रुट टू और जेड डबल बिंदु मान हे जिरो ये हमें जानी इक्ुवाल ए पास आज जिरो अच्छा हमें क्योंकुलेशन सुविधार जो हमें यहाँ एक नीते ओके एन ये निर्णय के नियम अनुसारे क्ज करब तो प्रथम जदि उपादान नहीं बराबर शाड़ी चलक बद जाए तो से भाव में क्ज करते ही तो प्रथम उपादान जो नहीं माइनस ए वुट टू तो बराबर शाड़ी और कलम बद यो इंटरमिडिएट फार्स्ट इयर प्रथम हायर मैथ प्रथम पत्र प्रथम अध्याय पढ़ चलो मेट्रिक्स और निर्णायक क्षेत्र तो ये झमेला हार कथा ना जस्ट हमें निर्णायक मत क्ज कर देव तो प्रथम उपादान निल प्रथम शाड़ी प्रथम उपादान अर्थात प्रथम शाड़ी व प्रथम कलम प्रथम उपादान निले वही बराबर शाड़ी कलम बद जाए अर्थात ये शाड़ी और कलम बद जाए यार ये गुण करब एट एट गुण एट एट गुण तो एटार साथ जिरो गुण कर ले तो जिरो तर मैं जिरो तर सूत्र माइनस ए माइनस और एखानकार माइनस माइनस ए माइनस ए प्लस एटार साथ गुण कर ले बुट टू ओके एन सूत्र माइनस तरह वाई माइनस वाई माइनस एखे हमें छोटो हाथ वाई व्यवहार करते नो प्रब्लेम छोटो हाथ वाई दी भलो है वाई माइनस एट तो जो हमें द्वित उपादान निल प्रथम शाड़ी द्वित उपादान निब तक बराबर शाड़ी कलम बद तक एटान और यदान तो ये गुण कर ले जाए जिरोर साथ किस गुण कर ले जिरो जिरोर साथ हाथी गुण कर ले जिरो हो जाए सूत्र माइनस 
ওই মাইনাস আর এখানকার মাইনাস মিলে হয়ে যাবে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এ ওয়ে বাই রুট টু আর বি গুণ করলে হয়ে যাবে এ বি বাই রুট টু ওকে ওকে এখন পর্যন্ত আমাদের ঠিক আছে প্লাস এরপরে প্লাস আমরা জানি নির্ণয়কের নিয়মটা হচ্ছে প্রথমটা নিলে প্রথমটা প্লাস পরেরটা মাইনাস এরপরটা প্লাস এরপরে প্লাস মাইন প্লাস মাইনাস প্লাস এইভাবে আর কি চলতে থাকে কীভাবে হিসেবে আমরা জানি প্রথম সারির প্রথম উপাদান অর্থাৎ এ ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে প্রথম সারি প্রথম উপাদান তার মানে এই ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে হয়ে যায় টু তো মাইনাস ওয়ানের ওপর পাওয়ার হিসেবে সেটা থাকবে তো মাইনাস ওয়ানের ওপর পাওয়ার টু দিলে সেটা অবভিয়াসলি কী হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে যদি ওয়ান এ ওয়ান টু অর্থাৎ প্রথম সারির দ্বিতীয় উপাদানটা আমি যদি নেই ওয়ান টু তাহলে মাইনাস ওয়ানের ওপর ওয়ান আর টু যোগ করলে হয় থ্রি তো মাইনাস ওয়ানের ওপর পাওয়ার থ্রি দিলে সেই মানটা হয়ে যাবে কি মাইনাস ওয়ান এটা আমরা জানি সবাই জানি তো এই জন্য মাইনাস আসলো এই যে দ্বিতীয়টাতে যখন নিলাম আমি তখন মাইনাস আসছে এরপর তৃ তৃতীয়টা নিলে কী হবে এটার মান হবে এ ওয়ান ফোর সরি ওয়ান থ্রি তো ওয়ান আর থ্রি যোগ করলে হয় ফোর মাইনাস ওয়ানের ফোর পাওয়ার ফোর দিলে সেই পাওয়ারটা হয়ে যাবে পজিটিভ এরপরে আমরা তৃতীয়টার মান বের করি জেড মাইনাস বি ফাই বাই ফোর এস এই মানটা যখন নিব এই বরাবর কলাম আর এই বরাবর শাড়িটা বাদ যাবে তাহলে থাকবে এটা আর এটা এটা আর এটা তো এটার সাথে এটা যদি আমরা গুণ করি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এ এ এ স্কোয়ার বাই রুট টু আর রুট টু গুণ করলে হয়ে যাবে শুধু সিঙ্গেল টু সূত্রের মাইনাস এই মাইনাস আর এখানকার মাইনাস মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এটা আর এটা গুণ করলে এ স্কোয়ার বাই রুট আর রুট টু গুণ করলে হয়ে যাবে আমাদের টু ওকে ইকুয়াল এ ফাঁসে আছে জিরো আচ্ছা ক্যালকুলেশনটা আমরা একটু করি এখান থেকে আমি এটা তো জিরো জিরোর সাথে এটা ক্যালকুলে যোগ করলে এটাই হবে তো এখান থেকে আমি এ বি বাই রুট টু কমন নিয়ে নিলাম অর্থাৎ বের করে নিলাম এটা তাহলে এখানে থাকবে কি এক্স মাইনাস এ বাই রুট টু মাইনাস এখানেও আমি ওই সেম কাহিনী ঘটাইলাম এ বা এ বি বাই রুট টু কেননা এই জিরোর সাথে এটা যোগ করলে তো ওটাই হবে আর ওয়াই মাইনাস এ বাই রুট টু এটা আমি পড়ে লিখলাম আচ্ছা প্লাস এইখানে আমি একটু কাজ করে নিতে পারি সে কাজটা কি এ স্কোয়ার বাই টু এ স্কোয়ার বাই টু দুইটা যোগ করলে আমার কত আসবে আচ্ছা দুইটা যদি আমরা যোগ করি একটু এ স্কোয়ার বাই টু প্লাস এ স্কোয়ার বাই টু দুইটা যোগ করলে অর্থাৎ এখানে একটা হাতি এখানে একটা হাতি যোগ করলে হবে টু ইন্টু হাতি এ স্কোয়ার বাই টু অর্থাৎ এ এ তো কাটা আর টু টু তো কাটা তাহলে থাকবে শুধু আর এ স্কোয়ার তার মানে এখানে শুধু আমার পাবো এ স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ারটা আমি সামনে লিখলাম আর এটা আমি পরে লিখলাম জেড মাইনাস বি ফাই বাই ফোর ইকুয়ালস টু জিরো এদিকে কিন্তু ইকুয়ালস টু জিরো আছে আমরা জানি সমীকরণের এই যে ডান সাইডে আমাদের জিরো আছে ওকে বা অথবা ইমপ্লাইজ দ্যাট এরপরে আমরা কি কাজ করতে পারি ওকে এখান থেকে সবার কাছ থেকে এখানেও এ আছে এখানেও এ আছে এখানে দুইটাই আছে তার মানে একটা এ সবার কাছ থেকে আমি কমন নিতে পারি ওই এটা কমন নিয়ে ও পাশে নিয়ে আমি ভাগ করে দিচ্ছি অর্থাৎ জিরোকে এ দ্বারা ভাগ করলে তো জিরোই হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে এখানে থাকবে বি বাই রুট টু ইন্টু এক্স মাইনাস এ বাই রুট টু মাইনাস এখানে তো এ একটা কমন গেছে তার মানে বি বাই রুট টু ইন্টু ওয়াই মাইনাস এ বাই রুট টু প্লাস এখানে এখানকার একটা এ কমন গেছে তাহলে এখানে আর একটা এ আছে এ ইন্টু জেড মাইনাস বি ফাই বাই ফোর ইকুয়ালস টু এ পাশে আছে জিরো ওই যে এটা কমন নিয়েছিলাম এ পাশে জিরোকে জিরোর সাথে এসে ভাগ হয়ে গেছে তো জিরোকে কোনো কিছু দ্বারা ভাগ করলে তো জিরোই হবে এটা আমরা জানি সবে বা এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করব তো এইখানে একটু আমরা কাজ করে দিই এটা দুইটার সাথে যেহেতু গুণ অবস্থা আছে দুইটাকে আমরা গুণ করে দিই বি এক্স বাই রুট টু প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস এ বি বাই রুট রুট টু রুট টু হচ্ছে টু মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস বি ওয়াই বাই রুট টু রুট টু ওকে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস বি আর এ গুণ করলে এ বি বাই রুট টু ওকে প্লাস প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এ জেড প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস এ বি ফাই বাই ফোর ইকুয়ালস টু জিরো এখানে দেখি আমরা যদি কাটাকাটি কিছু করা যায় তাহলে কাটাকাটি আমরা করে ফেলবো ও আচ্ছা এখানে আমাদের একটু মিস্টেক হয়ে গেছে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস বি আর এ গুণ করলে এ বি রুট টু আর রুট টু গুণ করলে হয়ে যাবে সিঙ্গেল টু তার মানে এখানকার এ বি বাই টু আর এখানকার মাইনাস এ বি বাই টু কাটা যায় তাহলে এখানে আমাদের আলটিমেটলি কী থাকতেছে বি এক্স বাই রুট টু এখানে বি ওয়াই বাই রুট টু আর এখানে আছে আমাদের এ জেড মাইনাস এ বি পাই বাই ফোর আচ্ছা এই চলকগুলো যেগুলো আছে সেগুলো আমরা একসাথেই রাখতেছি তো একসাথে রেখে এটা এটা আর এটার আমরা লস শুরু করবো লসা গুণ এলে হচ্ছে আমাদের রুট টু তাহলে এখানে থাকবে বি এক্স মাইনাস এখানে আমার থাকতেছে বি ওয়াই প্লাস এখানে তাহলে 
যেহেতু এর নিচে মনে মনে ওয়ান ছিল ওয়ান দ্বারা রুট টুকে ভাগ করলে রুট টু হয় রুট টুটা হলে লবের সাথে যে গুণ হবে তার মানে রুট টু এ জেড ইকুয়াল এ মাইনাস এ বি পাই বাই ফোর এটাকে আমি ওপাশে নিয়ে গেলাম এ বি পাই বাই ফোর ওকে ওকে আমরা এখন একটু কাজ করে নিব এখানে আমরা আর আর এই গুণ করে দিতে পারি অথবা সিঙ্গেল কাজও করতে পারি আচ্ছা আমরা আর আর গুণ করে দিয়ে যদি আমরা কাজটা করি ওকে রুট টু বি এক্স সরি মাইনাস বি ওয়াই প্লাস রুট টু এ জেড ইকুয়াল এইখানে আমরা একটু কাজ করব এ বি ফাই ফোরকে যদি আমরা ভাঙ্গাই টু রুট টু ইন্টু রুট টু লিখতে পারবো এই এখানকার একটা রুট টু আর এখানকার একটা রুট টু কাটা তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারবো আলটিমেটলি এখানে তো আর কিছুই নাই এখানে যেহেতু কিছুই নাই এটা আর আর গুণ করবো আমরা তো আমরা টু রুট টু আর এটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে এখানে টু রুট টু ইন্টু বি এক্স মাইনাস বি ওয়াই প্লাস রুট টু এ জেড ইকুয়াল এখানে ওয়ান আছে ওয়ান আর এটা গুণ করলে ওটাই হয়ে যাবে এ বি ফাই এ বি ফাই এখন এখানে আমরা একটু কাজ করে দিতে পারি টু রুট টু বি এটাকে আমি আলাদা করে কাজ করে দিতেছি এই দুটাকে আমি আলাদা করে গুণ করে দিলাম এটাকে এটার সাথে আলাদা করে গুণ করে অর্থাৎ যেহেতু টু রুট টুটা সবার সাথে গুণ অবস্থা আছে আমি এই দুটাকে আলাদা করে গুণ করলাম এটাকে আলাদা করে গুণ করব তো এই দুটাকে আলাদা করে গুণ করলাম ঠিক আছে তার সাথে এখান থেকে আরও আমি বি কমন নিলাম তাহলে থাকবে এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু রুট টু আর রুট টু যদি আমরা গুণ করি তাহলে কি আসবে রুট টু আর রুট টু হচ্ছে টু টু আর টু হচ্ছে ফোর তার মানে ফোর এ জেড ইকুয়াল হয়ে যাবে এ বি পাই এটাই হচ্ছে আমাদের ওই স্পর্শ লম্বতলের সমীকরণ অর্থাৎ এখানে যেভাবে অঙ্কটা আমাদের বলছিল সেভাবেই হচ্ছে আমাদের স্পর্শ লম্বতলের সমীকরণ অর্থাৎ এই আমাদের অঙ্কটা যে ছিল এখানে এক্স ইকুয়াল এ কস ইউ এ সাইন ইউ কমা বি ইউ বক্ররেখার ইউ ইকুয়াল এত মিনিটে স্পর্শ লম্বতলের সমীকরণ নির্ণয় করো আমাদের এটাই হচ্ছে সেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন ধন্যবাদ সবাইকে